Hola a todos, hoy os vengo a hablar de un juego cancelado de Sonic. Hace mucho que no hacía un vídeo sobre el erizo azul. Y buscando cositas sobre él, me encontré con este juego que llamó por completo mi atención. Principalmente porque iba a haber un nuevo personaje. Os dejaré abajo, en la descripción, de dónde saqué la info. Y os recomiendo que os paséis por la página, ya que aparte de lo que yo voy a contar es un resumen, el autor da su opinión sobre todo lo que pasó con el juego. También aviso que este juego no tiene imágenes, como con el de Pokémon que subí hace unas semanas. Bueno, espero que os guste el vídeo y comenzamos. El juego se llama Sister Sonic y como el propio título indica, este iba a ser protagonizado por la hermana de Sonic. Empezó a ser desarrollado en 1992 y se anunció que saldría en 1993 para la Mega CD. Curiosamente coincide con el año de salida del Sonic CD. Alguien pensará que, va, que Sister Sonic sería la beta de Sonic CD. Y que igual la hermana de Sonic tendría que salvar a Sonic de Eggman. Algo parecido a lo que hay que hacer con Amy en el Sonic CD. Pero son dos juegos completamente distintos. Que seguramente si este no hubiera sido cancelado, habrían salido los dos en el mismo año. Eso sí, algo que llamó por completo mi curiosidad fue lo de la hermana de Sonic. Hace tiempo hizo un vídeo hablando sobre la historia de Amy Rose. Y sobre que su primera aparición no fue en el Sonic CD como muchos pensábamos. Sino en un manga de Sonic en 1992. Lo interesante de esto es que si miramos a la Amy del manga es completamente distinta a la de los videojuegos. Y no solo hablo de la ropa, sino de la apariencia y color de pelaje, siendo esta de color marrón. Y resulta que la supuesta hermana de Sonic se rumoreaba que iba a ser de color rosa. Tal vez el cambio de diseño que sufrió Amy pudo ser por la hermana de Sonic, pero a saber. En fin, que se me está yendo la pinza con este tema. Este juego iba a estar desarrollado por Sega y Falcon, una desarrolladora de videojuegos japonesa conocida por sus RPG. Querían crear un juego de Sonic RPG, ya que en ese momento ese género de videojuegos estaba teniendo mucho éxito. La prota sería la supuesta hermana de Sonic. De lo único que se sabe sobre ella, como comenté antes, es del rumor de su color rosa y que usaría armas, y entre ellas una bonita espada. En este juego nos encontraríamos personajes conocidos del universo de Sonic y otros completamente nuevos. La jugabilidad sería la de un juego de aventuras de plataformas 2D. Iríamos consiguiendo objetos y mejorando las habilidades de nuestros personajes. Además que más personajes iban a poder unir a la hermana de Sonic, con distintas habilidades y controlables, para así poder cambiarlos cuando fuera necesario. El juego pintaba genial, tenía una jugabilidad interesante, estaría protagonizada por la hermana del erizo más popular, veríamos personajes ya conocidos y otros completamente nuevos, y seguramente hubiera sido un gran boom en esa época. Además que al igual que con el Sonic CD, el juego tendría cinemáticas, y al ser un RPG tendríamos largas charlas con los personajes del juego, que aparte de tener que leerlas, también las habría por voz. Hubiera sido el primer juego donde hubiéramos escuchado a Sonic y sus amigos hablar, además permitiéndonos el conocer mejor la personalidad de los personajes. Algo importante que hay que saber sobre este juego es que no estaba hecho desde cero. Esa era la razón por la que ambas compañías estaban trabajando juntas. Falcon había creado un exitoso juego llamado Powerful Mile, que salió en 1991 para NEC PC 8801, perdón si lo leí mal. Querían que este juego llegara a la Mega CD, pero no solo eso, sino que lo querían transformar en un juego de Sonic. Powerful Mile es un RPG de plataforma y aventura, y a SEGA no le pareció mala idea el convertir este juego en el primer RPG del erizo, así que ambas compañías se pusieron de acuerdo en portearlo y pasarlo a la Mega CD, convirtiéndolo en un juego de Sonic. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal para que lo cancelaran? ¿Cuál es el motivo de que esto pasara? Ambas compañías trabajaban juntas, nada podría salir mal, ¿no? Ninguna de las compañías tuvo problemas con el desarrollo de este juego. La causante de que este proyecto se cancelara fueron los fans. Pero no los fans del erizo, sino los de Powerful Mile. A los seguidores de este título no les hizo nada de gracia cuando se enteraron de lo que iban a hacer con su querido juego. No querían ver al erizo azul y a su hermana en él. Escribieron cartas de protesta a ambas compañías a saber qué cosas tan bonitas les escribieron para que al final decidieran cancelar el juego. Es triste que les hicieran caso y tomaran esta decisión. A ver, es entendible el odio hacia este nuevo juego. Imaginaros que os gusta mucho un juego y para hacerlo más comercial o atraer otro público deciden modificarlo, cambiando personajes. Como es el caso de Super Mario Bros. 2, que nos llegó a nosotros. En Japón, originalmente, es el Doki Doki Panic. Y lo gracioso es que mucha gente piensa que el Doki Doki Panic es una copia y no. Ambos juegos están hechos por Nintendo y el Doki Doki Panic fue primero. A este juego también le dedico un vídeo. El caso, por mucho que te guste un juego o cualquier otra cosa, si el creador o autor de este decide hacer cambios o modificarlo, es algo que hay que respetar. Sí, puede ser molesto y puedes quejarte todo lo que quieras, pero pedir la cancelación de un juego solo por eso, aunque también es culpa de ambas compañías el haberles hecho caso. Pero bueno, es entendible, tiene que ser mucha presión el que también cartas ese tipo. 
Y si nos ponemos en su lugar, seguramente lo que tú quieres es que estén todos tranquilos, ¿no? Y todos contentos. Que cada uno piense lo que quiera sobre ese tema. Lo que me pregunto es si hay alguna beta jugable de este juego. Y bueno, ¿os hubiera gustado el haber jugado este juego? ¿Y qué opináis sobre la cancelación de este? En fin, espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Hasta la próxima!